வணக்கம் நான் சித்த மருத்துவர் அனிதா யுகேஸ்வரன் பெரும்பாலான உலக நாடுகளுக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமா அந்த கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்குதல் இருந்துட்டு இருக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்துல பல நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய சித் சித்தர்கள் நமக்கு வரக்கூடிய ஜுரங்களை அறுபத்தி நான்கு வகைகளா வகைப்படுத்தி இருக்காங்க அதுல ஒண்ணுதான் ஐய ஜுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கபஜுரம் இந்த கபஜுரத்துல என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு நூல்களில் சொல்லி இருக்காங்களோ அந்த அறிகுறிகளும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இரு வரக்கூடிய அறிகுறிகளும் ஒத்து போகிறதுனால இந்த கபசுரத்திற்காக சொல்லி இருக்கக்கூடிய மருந்தான கபசுர குடிநீர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மிகுந்த பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கபஜுரத்தில் என்னெல்லாம் அறிகுறிகள் இருக்குன்னு நூல்களில் சொல்லி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிகுந்த ஜுரம் இருமல் இழைப்பு பெருமூச்சு விடுதல் மார்பு நோதல் மார்பில் கோலை சேர்ந்து கொண்டு குறுகுறு என்ற ஒளி உண்டாதல் அதாவது வீசிங் சவுண்ட் வீசிங் சவுண்ட் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கழிச்சல் உடலில் பிசு பிசுத்த வியர்வை தோன்றுதல் முகம் நா நகம் எல்லாமே வெளிரி காணுதல் இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் சொல்லியிருக்காங்க இறுதியில் உடல் வீங்குதல் ஜன்னி போன்ற குறிகுணங்கள் ஏற்பட்டு மரணமும் உண்டாகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்து இந்த கபஜுர குடிநீரில் என்னெல்லாம் மூலிகைகள் சேர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கோஷ்டம் இது வேர் ஆடாதொடை ஆடாதொடையினுடைய இலைகளை நிழலில் உலர்த்தி இந்த கஷாயத்தில் சேர்த்திக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா கற்பூரவல்லி இலை கற்பூரவல்லி இலை எல்லாரும் வீட்லேயுமே வச்சு வளர்த்தக்கூடிய ஒரு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட இதனுடைய இலைச்சாறை எடுத்து சி சிறு குழந்தைங்களுக்கு கூட ஒரு ஐந்து எம்எல் இல்லை அல்லது பத்து எம்எல் அளவுக்கு உள்ளே குடிக்க கொடுக்கலாம் இது காஞ்சொரி வேர் இது நிலவேம்பு இது அக்ரஹாரம் அக்ரஹாரத்தினுடைய வேர் இது ஒரு சின்ன பீஸ் வாயில் இட்டு நம்ம சுவைத்தோம் அப்படின்னாவே உமிழ்நீர் வந்து அதிகமாக சுரக்கிறத நம்ம உணர முடியும் இது சிறு தேக்கு இதுவும் சிறு தேக்கினுடைய வேர் தான் இது இது சீந்தில் சீந்தில் கொடி இந்த சீசன் வந்துட்டு சீந்தில் வந்து பழம் காய் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீசன் அதனால் இது கிராமங்களில் நிறைய வேலி பகுதிகளில் கூட இந்த கொடியை பார்க்கலாம் அதனுடைய இலை பார்த்தோன்னா ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த கொடி கிடச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா சீந்தில் வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்டு இம்யூனோ மாடுலேட்டர் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சம்பந்தமான நிறைய நோய்களுக்கு சீந்தில் வந்து ஒரு நல்ல பலனளிக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையாக இருக்கும் இது கோரைக்கிழங்கு இது சுக்கு சுக்கினுடைய தோலை சீவி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சுக்கிற்கு புறநஞ்சு கடுக்காய்க்கு அகநஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் தோல் சீவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இது வட்டை திருப்பி இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது கிராம்பு திப்பிலி கடுக்காயினுடைய தோல் இது பார்த்தோம்னா கடுக்காயினுடைய விதை நஞ்சு அப்படின்றதுனால அதனுடைய கொட்டைகளை நீக்கிட்டு அதனுடைய தோல் மட்டும்தான் நம்ம மருந்துகளுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இது முள்ளி வேர் இந்த பதினைந்து மூலிகைகளும் சேர்ந்தது தான் கபசுர குடிநீர் இப்போ இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கிறப்போ எப்படி இது நல்லா வேலை செய்யும் அப்படின்னா ஜீரண மண்டலத்தை சிறப்பாக செயல்பட வைத்து உமிழ்நீர் சுரப்பை அதிகரிக்க வைச்சு நல்லா பசி எடுக்க வைக்கும் கூட இந்த மூலிகைகள் எல்லாத்துக்குமே ப்ராங்கோ டைலைட்டர் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்டாக வேலை செய்யும் அதாவது சுவாச பாதையை விரிவடைய செய்து நுரையீரலில் கோர்த்துட்ருக்கக்கூடிய கோலையை வெளியேற்றக்கூடிய திறன் இந்த மூலிகைகளுக்கு இருக்குது கூட ஜுரத்தையும் தணிக்கும் ஜீரண மண்டலமும் செயல் சிறப்பாக செயல் துவங்கும் அதனால கொரோனா வைரஸில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே இந்த கபசுர குடிநீர் கண்டிப்பாக பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த பதினைந்து மூலிகையில் சேர்ந்த கபசுர குடிநீரை கொரோனா வைரஸிற்காக சித்த மருத்துவ நிபுணர்கள் குழு அரசிடம் பரிந்துரை செய்திருக்காங்க ஒரு பக்கம் இதை பற்றிய ஒரு தீவிர ஆராய்ச்சியும் நடைபெற்று கொண்டு தான் இருக்குது இப்போது அனைத்து அரசு சித்த மருத்துவமனைகளிலும் இந்த கபசுர குடிநீர் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயுஷ் மருந்து கடைகள் சில நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் இந்த கபசுர குடிநீர் சூரணம் கிடைக்குது அந்த சூரண எப்படி கஷாயமா செஞ்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
ஐந்து கிராம் அளவிற்கு கபசுர குடிநீர் சூரணத்தோட முந்நூறு எம்எல் தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாக கொதிக்க வைத்து முப்பது எம்எல்ஆ சுண்டின பின்னாடி அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இருமல் காய்ச்சல் மூச்சு திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று வேலை இந்த கஷாயத்தை சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரம் முன்னாடி எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை எந்த சிம்டம்ஸுமும் இல்லை ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெடிசனாக இதை எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை ஒரு வாரத்திற்கு எடுத்தால் போதும் ஒருவேளை இந்த எல்லா மூலிகைகளும் சேர்ந்த கபசுர குடிநீர் கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கவலைப்பட வேண்டாம் என்னென்ன மூலிகைகள் எல்லாம் வீட்டிலேயே இருக்கோ அதை ஒன்றாக சேர்த்து கொதிக்க வைத்து கஷாயமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அதற்கான பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ சில மூலிகைகள் இப்போ ஆடாத்தொடை போன்ற தனி மூலிகைகள் கிடைச்சாலும் கூட பரவாயில்ல அது கூட மிளகு சேர்த்து கஷாயமாக சேர்த்து காய்ச்சி அதை நம்ம எடுத்துக்கிறப்போ சாதாரண சளி இருமல் மற்றும் மூச்சு திணறலுக்கு நல்ல பலன் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் கரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் இருந்து வெளியில வருவோம் ஆனா வீட்டிற்குள்ளேயே பாதுகாப்பாக இருப்போம் கொரோனா வைரஸின் தாக்குதலை தவிர்ப்போம் நன்றி வணக்கம்